18 октября в Армавире пройдут выборы не для взрослых. В школе номер 9 определят нового лидера ученического самоуправления. Кандидатами в президенты учебного заведения стали семь девушек и юношей из восьмых, девятых и десятых классов. Это волонтеры, отличники, спортсмены и активисты движения КВН. В этом году как никогда высокая активность от кандидатов. Ребята все больше начинают понимать важность этого процесса. В этом году их не приходится даже направлять. Они сами готовят агитационный материал, они сами ходят по классам, агитируют, рассказывают, выбирай меня. То есть в понедельник каждый ученик школы старший сделает свой выбор, голосуя за одного из кандидатов. Претенденты представили свою предвыборную кампанию будущим избирателям. Участие в голосовании смогут принять ученики с 5 по 11 классы. Новые лидеры предлагают вести в школе дополнительные дни самоуправления, киновечера, уроки на свежем воздухе и систему оценки классов. Наша вся юность проходит в школе. Это наш второй дом. Я хочу, чтобы... Каждую четверть у нас проходил конкурс талантов, где каждый сможет проявить себя. Хочу проводить рэп-баттлы, тикток-челленджи. Почему бы нам не создать свой челлендж не только на, школь, на школьном уровне, но и на городском? Мне кажется, звучит заманчиво. Лучше обозначить свою позицию помогли открытые дебаты, где кандидаты отвечали на каверзные вопросы об успеваемости и правильном досуге. Выступление оценил директор Центра молодежной политики Армавира и помощник депутата Государственной Думы Виталий Шаулов. Среди кандидатов, их было семь, я увидел семь лидеров. Это те ребята, которые заявили сегодня о себе, которые 18 октября будут ждать этот заветный результат, кто из них станет президентом школы, кто будет уже представлять на уровне города в школьном ученическом совете свою родную школу. Очень хорошо, что такие мероприятия сегодня проводятся, потому что виден отклик и зрителей, которые смотрели эти дебаты. Младшие школьники, они сами загорелись быть президентами школы. Чьи предложения заинтересовали большее число учеников, станет известно на следующей неделе после подсчета голосов школьной избирательной комиссии. Инна Лепеткина, Евгений Халманских, служба информации телеканала 360 Армавир.